സി ഫൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി ഇനി ഞാനിവിടെ നിന്ന ശരിയാവില്ല എന്നെ വിപിൻചേട്ടൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല ലക്ഷ്മിമ്മ റെഡിയായി വാ നമുക്ക് വേഗം വണ്ടി പിടിച്ച് കുതിരപ്പന്തിയിലേക്ക് പോവാം വിപിൻചേട്ടനെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം അവന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലേ പിന്നെ അവൻ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെന്ന് വരും അതിന്റെ പഴി ഏൽക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതിന് നീ എന്നെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയും വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മിയമ്മ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ആയ ഉടനെ കുതിരപ്പന്തിയിലേക്ക് പോവാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് മറന്നു പോയോ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ വേണ്ട വിധം ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞതല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞതാ ശരിയെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്താ പിന്നെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നേ കുഞ്ഞിന്റെ നൂല് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്മിമ്മക്ക് അങ്ങനെ തോന്നേണ്ടതല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിലെ ഔചിത്യക്കേട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതെ നീയും കുഞ്ഞും ധെറുതി പിടിച്ചിപ്പം വരേണ്ടതില്ല നൂലുകെട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണോന്നൊന്നുമില്ല ചിലരൊക്കെ അമ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞേ പോവൂ നൂലുകെട്ട് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ലക്ഷ്മിമ്മയ്ക്ക് കാര്യമായ എന്തോ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നോട് പഴയ പോലെ ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ലക്ഷ്മിയമ്മയോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ എനിക്ക് ആകെ ആശ്വാസം ലക്ഷ്മിയമ്മയല്ലേ അത് നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ ഞാനെന്തിനാ നിന്നോട് സ്നേഹക്കുറവ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷം അത്ര സുഖകരമൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പോവാന്ന് വിപിന്റെ തീരുമാനം അറിയാതെ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല ആദ്യം വിപിന്റെ തീരുമാനം അറിയട്ടെ അവ സമ്മതിച്ച പോക അതെ അവിടെ വന്നാലും നീ ജീവിക്കേണ്ടത് അവന്റെ കൂടെയാ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്തോ ഉള്ളിൽ വെച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ വരവ് തന്നെ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആദ്യം നീലിം ഇവിടെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനുമായിട്ട് പിണക്കത്തിലായിരുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്നു പ്രവീൺ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും ആ സ്ത്രീയെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിയമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് വാ നശിച്ച വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയേ പറ്റൂ അതെ എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിനും വിപിഞ്ചേണ്ട വീട്ടിൽ പോണം നൂല് കെട്ട് വരെ ഇവിടെ നിക്കാന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതെ എന്നോട് എന്തിനാ പറയുന്നത് വിപിനല്ലേ നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവേണ്ടത് അത് വിപിൻ ചെണ്ണോട് പറയണം ഞാനും കുഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടും വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞേ തീരും നീ എന്റെ മുന്നിൽ വിലപേശുകയാണ് അങ്ങനെ കരുതിയല്ലോ എനിക്കൊന്നുമില്ല നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ അവനോട് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതിനു വേണ്ടി നീ എന്റെ മുന്നിൽ തുള്ളുകയൊന്നും വേണ്ട ലക്ഷ്മിയാണോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു തിടുക്കമില്ല ഓരോന്ന് കണ്ടും കേട്ടു അമ്പരന്ന് കഴിയാ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതി ലക്ഷ്മി എന്തറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് പറ ഞാനും കൂടി അതൊന്ന് അറിയട്ടെ അതറിയാൻ ഇനി അധികാരമൊന്നും വേണ്ട അതെ വിപിൻചേട്ടൻ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ബാഗൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ
ഷോപ്പിംഗിന് വന്നതല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഞാൻ എവിടെ പോകാനോ മോളെ വന്ന കാര്യം സാധിക്കാതെ എനിക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ പറ്റൂ അത് സാധിച്ച് കിട്ടുന്നതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്തിനാ വിപിൻ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആവുന്നത് റിലാക്സ് ആവുക ഞാൻ ശത്രുവൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്തിന് ടെൻഷൻ ആവണം എനിക്ക് പോവാൻ തിടുക്കോണ്ട് അറിഞ്ഞു അല്ലേ അല്ലാതെ വിപിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു പിടച്ചിലുണ്ടാവില്ല ആണ് ശുദ്ധനാന്ന് മനസ്സിലായി ഉള്ളിലുള്ളത് കണ്ണാടി പോലെ മുഖത്ത് വരും അനു നീ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പോവാം ഈ തിടുക്കം വിപിൻ എത്ര കാലം കാണിക്കും പറയേണ്ടത് പറയുകയും കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കുകയും വേണം അതല്ലാതെ ഒളിച്ചോട്ടം ഒന്നിനൊരു പരിഹാരമാവില്ല മുഖം മറയ്ക്കാൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളും എന്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പ് എന്താ ഒന്നുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കുഞ്ഞിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആന്ന് കരുതിയാ നിങ്ങൾ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള മാല നിങ്ങൾ എന്തിനാ എനിക്ക് തന്നത് എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവളായതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴ മോളെ ഞാൻ അവസാനമായി കണ്ടതെന്ന് എന്റെ കണ്മണിയായിരുന്നു നീ അതെ നിങ്ങളുടെ ഈ മറുപടി ഒന്നും എനിക്ക് പോരാ എന്റെ അടുപ്പാ നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ അത് ഞാൻ അങ്ങ് മടക്കി തരും ഗിഫ്റ്റ് മടക്കി തന്നാലും മോളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയം തീരൂ മോളുടെ ചോദ്യം വളരെ ശരിയാണ് ആരാണ് ഈ വൈകാമ എന്തിനാണ് വൈകാമ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സംഗീതയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അവള് വേണം മനസ്സു തുറക്ക മോൾക്കറിയാൻ അടങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഗീതയോട് ചോദിച്ചല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പണയപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്ന ഭിക്ഷാം ദേഹിയായ പാവ എന്നോടല്ല അത് ചോദിക്കേണ്ടത് മോൾ സംഗീതയോട് ചോദിക്കും വൈകാമ ആരാന്നും എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് അപ്പൊ സംഗീത ഒരു കഥ പറയും ചുടി ചോരയുടെയും കണ്ണീരിന്റെ ഒപ്പം കൂടി കലർന്ന പഴയൊരു കഥ അതാണ് വൈകാമിയുടെ റിയൽ സ്റ്റോറി അതിലുണ്ട് മോൾക്കറിയേണ്ടതില്ല അപ്പോ നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും പറയില്ല ഇല്ല ഞാനല്ല ആ കഥ പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അവകാശവാദമായി പോവും സംഗീതയിൽ നിന്ന് വേണം മോളത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തിനും നിങ്ങളുടെ കഥ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ വല്ല സിനിമാക്കാരോടും പോയി പറ അവര് ചിലപ്പോ താല്പര്യം കാണിച്ചേക്കും അനു നിങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇവിടെ നിൽക്ക മുമ്പ് അവള് സംഗീതയുടെ മകളായിരുന്നു ആ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവൾ എന്റെ ഭാര്യ മനസ്സിൽ അത് ഓർത്തു വെച്ചോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈകാം അനുവിനെ ഉന്നമിച്ച ചരട് വലിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് 
അവളിൽ ആദ്യം വലിയൊരു അമ്പരപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വൈക വിജയിച്ചു അതാ സ്വർണമാലയായിരുന്നു തനിക്ക് ആരുമല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്തിന് ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണമാല ഗിഫ്റ്റായി തരണം എന്ന അവളുടെ ചോദ്യം ആ ഒരൊറ്റ ഗിഫ്റ്റിലൂടെ വൈക എന്ന പേര് അനുവിന്റെ മനസ്സിൽ കൊത്തിവെക്കാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞു വെറുതെ കയറിവെന്ന സംഗീതാമ്മയോട് കാര്യവും പറഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് അനുവൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അനുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ തന്നെയാണ് വൈക ശ്രമിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അനുവിനെ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനാര് ആ കാലൊക്കെ പോയില്ലേ വൈക ഉടനെയൊന്നും അനുവിന് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ വാദം ഴമ്പില്ലാതായി പോവാൻ വൈക ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അനുവിന്റെ പ്രതികരണം എന്താവുന്ന കാര്യത്തിലും വൈകിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല ഓരോ ചുവടും അളന്നു വയ്ക്കുന്നവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ജാഗ്രത കാണിക്കും അച്ഛനും സംഗീതാമ്മയും പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയാൽ വൈകിയുടെ വാദം പൊളിയും അനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ പഴിക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയായി അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയൊന്നും അനുവിനൊരു വിഷയമല്ല അനു ഇപ്പൊ തരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് വേദനയാ സംഗീതമ്മയ്ക്ക് തരാനുള്ളത് ഇനി കരയാനും തളരാനും പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി പോരാടണം വൈകെ തിരിച്ചയച്ചേ തീരും ഈ ജന്മം അനുവിൽ നിന്ന് സംഗീതാമ്മ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട സംഗീതാമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വൈകിയെ അമ്മയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോലും അവള് മടിക്കില്ല ശരിക്കു പറഞ്ഞ സംഗീതാമ്മ പോരാടേണ്ടത് അനു വളർത്തുന്ന സംഗീതാമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയാണ് ൂടെയില്ല <laughs> പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ പറയാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലേ അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേറെ ആളെ നോക്കാൻ പറയണമായിരുന്നു സംഗീതയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവൾക്ക് നിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ ഇനി അവൾ ഇതുപോലെ അടുത്തുകൂടിയാൽ നീ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞു നോക്ക് അവള് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം നിന്റെ ആവശ്യം അവൾക്കുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നിന്നോട് പറയാം നങ്കനും സംഗീതയും മാത്രല്ല നീയും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവാ ഈ പറയുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ പേരിൽ നടന്നതാവാം അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വല്ല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമാണോ നീ വൈകിയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്ക് നിന്നോട് അവൾ ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതല്ലേ എടുത്തു വളർത്തിയ കുഞ്ഞിന് അവകാശി എപ്പോഴായാലും വരൂന്ന് അവർക്കറിയില്ലേ അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ആദ്യം നന്ദം കളം വിട്ടത് അതുതന്നെ ഏട്ടനും പറയുന്നത് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നന്ദന്റെ കൂടെ സംഗീതയും പോകൂ എന്നുള്ളതാ അതൊരു ഊഹം മാത്രമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യവാ അനുവൻ കുഞ്ഞും ബിബിൻ ഡോക്ടറുടെ തലയിലിരിക്കും വൈകയ്ക്ക് കുടുംബം കലക്കാന്നല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും 
ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അനുവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോയ അമ്മ ചമഞ്ഞ വൈകേ അവിടെ വരും എനിക്കത് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ തമിഴത്തെ ഓർമ്മ വരുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു കഷ്ടകാലം വന്നപ്പോ സന്തോഷിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കില്ല എങ്ങനെ ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നാ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനി ആ അനുവിനെ മരുമകളായി കാണാൻ ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്ക് കഴിയൂ ഒരിക്കലും ഇല്ല അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കിട്ടിയാ മതി നിന്റെ കൂടെ അവനൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ മോനൊരു വീണ്ടു വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ മാനസികമായി അവൻ തളർന്നു കഴിഞ്ഞു മോളെ സമയത്തിന് ഭക്ഷണമില്ല എന്തിന് ഉറക്കം പോലും ഇല്ല അവൻ അതിവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ സമയം അവനൊരു തണലാ വേണ്ടത് ഞാൻ മോളെ വിളിച്ചത് അത് പറയാന് മോൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സമയം അവന്റെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റാൻ നോക്ക് അനുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞായ നിലയ്ക്ക് ബിപിൻ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം വരാൻ സാധ്യത കുറവാ പിന്നെ അനുവിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ചെയ്യണം അനു ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം താൻ ഇത്രയൊക്കെ അപമാനം സഹിച്ചിട്ടും അവൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ബിപിൻ ഡോക്ടർക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയും അവൾ ആരാണെന്ന സത്യം ഉള്ളിലിരുന്ന് പുകയല്ലേ അവരുടെ ബന്ധം വഷളാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ ലക്ഷ്മിയമ്മ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള ആലോചനയില്ല ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്റെ അഭിമാനത്തെ മുറിപ്പെടുത്തും ദേ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മിയമ്മ അതിന് ശ്രമിക്കരുത് വൈകയുടെ പുതിയ നീക്കം എന്താണെന്ന് ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്ക് അറിയണ്ടേ ഇതിപ്പോ നിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും വൈക ആരാണെന്നുള്ള സത്വേ നമ്മളായിട്ട് അനുവിനെ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് വൈകയായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അനു പോവത്തില്ല അവള് ചുറ്റിപ്പിടിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഭർത്താവിനെയാ ആ പിടിയാ നമ്മൾ വിടിവിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോളെ കളികൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ നേടേണ്ടത് അനുവും ബിപിൻ ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമോചനമാണ് പിന്നല്ലാണ്ട് പറക്കിക്കോ വേഗം വേഗം മുഴുവൻ എടുക്ക മുഴുവൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക് കേട്ടോ അച്ഛാ എന്താ മോള് എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നേ മീനൂട്ടി എന്ന അവളുടെ പേര് അവളുടെ വീട്ടിലാരും ഇത്തരം വൃത്തികേട് കാണിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കഴിച്ച പ്ലേറ്റും കഴുകി വെക്കും മോളെ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാ അത് നല്ലൊരു തുടക്കം അയ്യോ അത് പാടില്ല അച്ഛാ അതെന്തോ മാതാ പിത ഗുരു ദൈവോന്ന ഓ ചെറുപ്പക്കാര് പ്രായമായവരെ സഹായിക്കണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവര് എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കഴുകട്ടെ അതല്ല അതിന്റെ ഒരു ശരി പ്രതാപേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ എച്ചിലൊക്കെ വാര്യ ട്രെയിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പാത്രം കഴുകിയിട്ട് പ്രവീണേട്ടൻ ഒരു മാതൃകയാവ് ഓ പിന്നെ ഇവൻ മാതൃകയാവണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് മാതൃക എടാ നാണമില്ലാത്തവ നിന്ന് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ എടാ നിന്റെ ഭാര്യല്ലടാ തെണ്ടി അവള് എങ്ങാനാ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അവള് വെവരോ അറിഞ്ഞനെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി പറയോ എന്താ പറഞ്ഞേ എടാ എന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യ പ്രഭ എങ്ങാനും ആയിരുന്നു ഈ തോന്നി വാസത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലേ അവളെ ഞാൻ തുറയിലിട്ട് ചവിട്ടി ഞെരിച്ചു കൂടെ വെക്കി ഒന്നുകൂടി പറയാ എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സുഖം കൊണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ദിവ്യപ്രഭ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദിവ്യപ്രഭ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ ഈ സ്റ്റീൽ വടിക്ക് നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ നാല് പെമ്പിളെടുക്കുന്നതാണ് 
രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഒന്ന് എങ്ങനുണ്ട് എന്ത് നിന്റെ ഭാര്യയെ തല്ലാൻ പോകുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി അരക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഏ ചെലടാ ഈ വടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കട്ടെ എനിക്ക് ചെലുന്നില്ലേ അയ്യോ അയ്യോ ഭാര്യ ഒട്ടു പേടിയില്ലാത്തവരുത്തെ നാണവരുടെ ദിവ്യ പറമ്പ എങ്ങനെയാ നീ എന്താ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊടുന്ന ദിവ്യ പറഞ്ഞിട്ട് അവള് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതൊരു നല്ല സംഗതിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി അവൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് അതിന് ഒരു രൂപ പോലും ആരെയൊന്നും ഫീസ് വാങ്ങരുതെന്നും പറഞ്ഞു അതിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കൊടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആസ്തിയുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളല്ലേ അവൾ ഇവളുടെ ഒരു കാണിച്ചെടി ഞാൻ നമ്മടെ വീട് മുറ്റത്തെ ഇതൊരു മോശം പരിപാടിയാ ഈ നാട്ടുകാരറിഞ്ഞ എന്തു പറയും നാട്ടുകാരും മാത്രമല്ലടാ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയണമെന്നാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ശക്തി ഉണർത്തെഴുന്നേക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് പരമേശ്വരന്റെ കൈത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നാലോ മേന്നെ സാറിന്റെ ലെവൽ പിന്നെ എവിടെ പോയി നിക്കും ഞാൻ ഇത് സമ്മതിക്കത്തൂല്ല ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കത്തൂല്ല അത്രയ്ക്ക് വാശി പിടിക്കണോ പ്രോതാമോനെ അവരത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചില ഞരമ്പന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാ അല്ലാതെ കുടുംബം കൊളന്തോണ്ടാനല്ല മേനം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ പീഡനം പലവിധം അല്ലേ സാർ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുക മെസ്സേജ് അയക്കുക സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനത്തെ അപമാനിക്കൽ ഇതൊക്കെ ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ശിക്ഷയില്ലേ സാറേ പിന്നില്ലേ സെക്ഷൻ ഫൈവ് നോട്ട് നയൻ മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷയും പിഴ ഉറപ്പാൾക്ക് കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ പഠിപ്പിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് നിനക്കെന്താ കുഴപ്പം നീയും പഠിച്ചോ അവളുടെ കൂടെ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അത് അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്നു അത് നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം നീ അല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവക്ക് കറാട്ട പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കാണും എടാ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരുത്തൻ തോണ്ട വന്നാലേ അവനിട്ട് തിരിച്ചും കൊടുത്തിരിക്കണം ഇവയെ നിന്നോട് ചോദിക്കാഞ്ഞത് നീ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് അവക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നീ അവളെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചേക്കുമല്ലേ എടാ അവള് പഠിക്കട്ടെ നീ പോയി വേറെ പണി നോക്ക് എടാ ചെല്ല നിന്നോട് ഞാൻ അന്നെ പറഞ്ഞില്ലടാ ഇവള് ശരിയല്ലെന്ന് ഇന്ന് ഇവള് നടത്തുന്നത് കരാട്ടെ നാളെ ഇവള് പഞ്ചഊസി ആയിട്ട് വരും മനുഷ്യന്റെ മനസമാധാനം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് തൊഴിലും കിടത്താനായിട്ട് ഓരോന്നിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എടി മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവിതം നീ നശിപ്പിച്ചത് ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി